പ്രൈസ് ലോൺ ഒന്ന് തസ്രോണിക്ക ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് പകലത്തെ നമ്മുടെ ഭജന പഠനത്തിന് ആധാരവാക്യമായി വായിച്ചു കേൾക്കാം ഒന്ന് തസ്രോണിക്ക ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരണത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നവൻ ആരെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ വിശുദ്ധീകരണമെന്ന അനുഗ്രഹീതമായ പാഠം കഴിഞ്ഞ പകൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ നാം ആരംഭിച്ചു ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദീകരിച്ച് ഓരോ ഭാഗം ഭാഗമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വരികയാണ് അതിൽ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നതാണ് വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകണം എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ പകലിൽ നാം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രമീകൃതമായ നിലയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ വിഷയം അതേ നിലയിൽ ക്രമീകൃതമായി തന്നെ പഠിച്ചു പോകാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ തിരുവചനത്തെ വിഭജിച്ചു പഠിക്കണം എന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് വിഷയത്തെയും വചനാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഏത് വിഷയത്തെയും വിഭജിച്ചു പഠിക്കണം നമ്മൾ റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് രണ്ട് തിമോത്യൂസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത് വാക്യം രണ്ട് തിമോത്യൂസ് രണ്ട് പതിനഞ്ച് അതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തെ വിഭജിച്ചു പഠിക്കണമെന്ന് മലയാള വേദ പുസ്തകത്തിൽ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി അല്ല സത്യവചനത്തെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുക സത്യവചനത്തെ പ്രസംഗിക്കണമെന്നാണ് ആ വാക്യം മലയാളത്തിലെ ലിപിയന്ത്രണത്തിൽ വന്ന പിശകാണ് അങ്ങനെയല്ല വാക്യം വരേണ്ടിയത് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടെന്നല്ല വരേണ്ടിയത് പകരം സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി വിഭജിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരണം മലയാള വേദപുസ്തകത്തിലെ നിരവധി വാക്യങ്ങൾ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത വേളയിൽ അതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അബദ്ധങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അബദ്ധങ്ങളെ പരിഹരി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തെ സംശുദ്ധമാക്കുവാൻ ആരും മുതിരുന്നില്ല അതൊരു വലിയ പോരായ്മയാണ് നമ്മൾ മാത്രം ഉള്ളടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റുമുള്ള സംഭവം ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് പിഴവുകൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് പ്രസംഗം മറ്റു പലരും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ വേദോസത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് അവർ ദരിദ്രിക്കും വേദോസത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല വേദപുസ്തകം ഒറിജിനൽ പ്രതിയിൽ നിന്ന് കോപ്പിയിൽ നിന്ന് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തപ്പോൾ ലിപിയന്ത്രണം ചെയ്തപ്പോൾ തർജ്ജിമ ചെയ്തപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിർവഹിച്ചപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടോ അവരുടെ നിഗമനത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോയതിൽ അപാകതകൾ അതാണ് തർജ്ജമയിലെ പിശകുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മൂലപദത്തിൻ്റെ തന്നത് അർത്ഥം കൊടുക്കാതെ മലയാള പദത്തിൽ ലളിതമായ പദങ്ങൾ വെച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായ പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് തിമുത്തീസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത് വാക്യം നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യം മലയാളിയോട് പറയുന്നത് സത്യവചനത്തെ എന്തോ ചെയ്യാനാണ് പ്രസംഗിപ്പാന പ്രസംഗിക്കാനാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ വാക്യം സ്റ്റഡി ടു ഷ്യൂർ ദൈ സെൽഫ് അപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ടു ഗോഡ് എ വർക്ക് മെൻ ദറ്റ് നോട്ട് നീഡഡ് ടു ബി എ ഷെയ്ഡ് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സ്റ്റഡി പഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി ടു ഷ്യൂർ ദൈ സെൽഫ് ഗുഡ് ഉണ്ടോ പഠിക്കാനാണ് പറയുക വചനം വചനത്തെ എങ്ങനെ പഠിക്കണം റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വിഭജിച്ചു പഠിക്കണമെന്ന് വിഭജിച്ചു പഠിക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗം അത്ര അർത്ഥതലത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ ഏ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ റമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവീശ്വരുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയില്ല പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു വാക്യമായിട്ട് നമ്മളോട് ഭയങ്കര കരുണ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുക വേർഷനുകളിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രയോഗം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് therefore no now no condemnation to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the spirit ee bhagavu onnu namukku thannirilla namukku thannirikkunnathu endo krishwesh ullavar kodi shikshavadiyum illa pakshe yadhartha vakyam jadathin prakaram nadakkade aathmavine anusaricha ippol krishwesh ullavar kodi shikshavadiyum appo jada prakaram nadakkaradunnu aathmavine anusaricha nadakkano nalla vilappetta rendu aashayangal endu cheyidittunde vittu kalanirikkunnu അതാണ് മലയാള ബൈബിളിൻ്റെ പ്രശ്നം മലയാള ബൈബിളിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് വചനം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി
വിരോധമായി സാക്ഷി പറയുമെന്നുള്ളത് ആ ഏകനിഷ്ഠാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായി കാരണം നീ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെയും കൽപ്പനകളെയും വിധികളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രമാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷി പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നേരെ വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരിയുണ്ട് കോമഡി ഇതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വായിച്ചുള്ള പക്ഷേ നമ്മൾ ചിരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചു തുടങ്ങും പതിയെ ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം അവൻ വസ്ത്രം ഊരി വെച്ചു അരയിൽ തോർത്ത് ചുറ്റി ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകി തോർത്തഴിച്ച് തുടച്ചു അങ്ങനെയാണ് വാക്യം മനസ്സിലായില്ലേ വസ്ത്രം അഴിച്ച് എന്തോ ചെയ്തു മാറ്റി എന്നിട്ട് എന്തോ കൊടുത്തു പകരം തോർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്തു പാദം കഴുകി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ചെയ്തു ആണ്ടതാണ് കളി വസ്ത്രം ഊരി വെച്ചു യേശുവിനെ വിവസ്ത്രനാക്കി മാറ്റുകയാണ് മലയാളം പക്ഷേ വസ്ത്രമല്ല യേശു ഊരി വെച്ചത് പിന്നെന്താണ് ഔട്ടർ ക്ലോത്താണ് മേൽക്കുപ്പായമാണ് മേൽക്കുപ്പായമാണ് യഹൂദന്മാർക്കുള്ളങ്കിയുണ്ട് മേലങ്കിയുണ്ട് വെള്ളം കോരുകയോ വിറക് കയറുകയോ ഭക്ഷണം വിളമ്പുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും ജോലി കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്തോ ചെയ്യും ഈ ഔട്ടർ ക്ലോത്ത് മാറി എവിടെയെങ്കിലും ഹാങ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക മേൽക്കുപ്പായമില്ലാതെ ഒരാൾ നടന്നു പോയാൽ അവനെ നഗ്നനെന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരാൾ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ നടന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കുപ്പായത്തിൽ ആരോ പിടിച്ചു പൊതപ്പേൽ ആരോ പിടിച്ചു അല്ലേ പൊതപ്പേൽ പിടിച്ചു അവൻ നഗ്നനായി എന്തോ ചെയ്യുന്ന നഗ്നനായി എന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ടല്ല അവനിൽ എന്തോ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മേൽക്കുപ്പായം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാള വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനയിലുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റൂ ഒ ചാത്തുണ്ണിമേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഒരു കാളി ഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിർവഹിച്ചത് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടീമാണ് അവർ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു അന്നിവിടെ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടി ആളുകളെ പരതിയപ്പോൾ വിശ്വാസികളായവർക്കാർക്കും ഭാഷാ പരിജ്ഞാനമില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് സാധുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഒത്തിരി പേര് ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നത് അവർക്ക് സംസ്കൃതം തമിഴ് മലയാള പാണ്ഡിത്യം പിന്നെ എബ്രായ ഭാഷ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള അവ അറിവില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ചത്തുണ്ണി മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടെ ചേർന്നാണ് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിർവഹിച്ചത് രാവിലെ ഉണർന്ന് പ്രാതസ്നാനം പ്രഭാത പൂജ കാളിക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം ഈറണ ഈറണോടുകൂടെ വന്ന് കാര്യാദികളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച ശേഷമാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് വന്ന് 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 യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു ഭക്തനായി മാറുന്നത് കാളി പൂജ അവസാനിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തു ഭക്തനായി മാറിയതാണ് ചത്തുണ്ണി മേനോൻ ജോസഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പേര് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറി അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ അറിവുകൾ വെച്ച് തർജ്ജമ ചെയ്ത പുസ്തകമായി ഇന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഹൈന്ദവ പദപ്രയോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറി കിടപ്പുണ്ട് ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള അറുപത്താറ് പുസ്തകം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ബൈബിൾ ഏത് വർഷമാണ് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാമോ ഹാ ഹാ എന്ന് പറയത്തില്ലേ നമ്മുടെ ബൈബിൾ ഏത് വർഷത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മലയാളിക്ക് ബൈബിൾ കിട്ടിയത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു വർഷം കൂടി പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് നമുക്കൊരു മുഴുനീള ബൈബിൾ ലഭിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനു മുമ്പ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രതികൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ലേഖനങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭാഗികമായിട്ടാണിത് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി തർജ്ജമ നിർവഹിച്ചൊരു മുഴു ബൈബിൾ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി നമ്മുടെ ബൈബിളിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈ ബൈബിളിന് എത്ര വയസ്സായി നൂറ്റി നൂറ്റി എട്ട് വയസ്സ് അല്ലേ നൂറ്റി എട്ട് വയസ്സായി നൂറ്റി എട്ട് വയസ്സായിട്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി അടക്കി ഭരിക്കുന്ന മുതലാളി വർഗം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പുതിയ ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും വിറ്റ് കാശാക്കുക
ഒക്കെ പാടി ആരാധിക്കുന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടില്ലാത്തൊരു കാത്തിരിപ്പയോഗം മലയാളിക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവത്തില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏതാണെന്നറിയാമോ ഈശാനമൂലൻ അടിച്ചുയർന്നാൽ പടകു തകർന്നെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അറിയത്തില്ലേ പാട്ട് അത് പാട്ടുമ്പോൾ എന്നാ ഒരു ഓളമല്ലേ അത് പാടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് എന്തുവാണ് ഈശാനമൂലൻ ഈശാനമൂലൻ എന്തുവാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സാധനം വെച്ച് നമ്മളങ്ങ് തകർക്കുകയാണ് അപ്പോസ്രപ്പുഴത്തിൽ ഈശാനമൂലൻ എന്നുണ്ട് പൗലോസ് യാത്ര ചെയ്ത കപ്പലിന് നേരെ അടിച്ച കാറ്റിൻ്റെ പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈശാനമൂൽ ചത്തുണ്ണി മേനോൻ സാറ് ഈശാനമൂലൻ എന്നൊരു പദം ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് തരിക നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ പദത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറം പരിശോധിക്കണം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വിൻഡ് എന്നാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വിൻഡ് വടക്ക് കിഴക്കൻ കാറ്റ് അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പ്രയോഗം യൂറോക്ലോഡിയോൺ എന്നാണ് യൂറോക്ലോഡിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ കാറ്റെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ യുത്തിക്കിലോൺ എന്ന് തമിഴിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളുകളിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വിൻഡ് എന്ന് തന്നെയുണ്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് ചാത്തുണ്ണിമേനോൻ തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ ഹൈന്ദവൽക്കരിക്കുകയാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് നിന്ന് കാറ്റടിക്കണമെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കുകളെ കാവൽ കാക്കുന്ന അഷ്ടദിക്പാലകൻ്റെ കോപം മൂലമുണ്ടായ കാറ്റാണ് ഹിന്ദു പ്രമാണം അനുസരിച്ച് നാല് ദിക്കുകളല്ല എട്ട് ദിക്കുകളാണ് ഒരു പ്ലസ് വരച്ചാൽ വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഓക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻഡ്യും കൂടെ വരച്ചാൽ എത്ര ദിക്കായി എട്ട് ദിക്കായി അപ്പോൾ വടക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് കിഴക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ദിക്കുകളിങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും എട്ട് ദിക്കുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ദിക്കുകളിലും കാവൽ കാക്കുന്ന ദേവന്മാരുണ്ട് അവരെയാണ് മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അഷ്ടദിക്പാലകർ എന്ന് പറയുക അതിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കുകളെ കാവൽ കാക്കുന്ന അഷ്ടദിക്പാലകനാണ് ആര് ഈശൻ ഈശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവൻ മനസ്സിലായോ ശിവൻ്റെ പേരാണ് ഏത് ഈശൻ അപ്പം ശിവൻ്റെ കോപം മൂലം ഉണ്ടായ കാറ്റെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എന്തോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റമല്ല അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ നൂറ്റിയെട്ട് വർഷത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ശിവനെ പോക്കി കളയമായിരുന്നു അതിനാരും തുനിയുന്നില്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വിൻഡെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വടക്ക് കിഴക്കൻ കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗതി സംശുദ്ധമായി ആരാ ഇതിനെ മെനക്കെടുക ആരും തുനിയുന്നില്ല കല്ലച്ചിൽ നിന്ന് ഇത് ഓഫ്സെറ്റ് പ്രസിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളത് പുരോഗമനമാണ് പക്ഷേ മാറ്റുമ്പം ഈ ഭേദഗതികളോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തില്ല മാറ്റിയിട്ടില്ല പതിനേഴ് സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യം കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ തന്നെ കാക്കണമേ കൺമണിയെന്ന് മതി കൺമണിക്ക് കൃഷ്ണമണി എന്നൊന്നും വിശേഷണം വേണ്ട ആ കാര്യമില്ല കൃഷ്ണമണി എന്ന് കൺമണിക്ക് പേര് വരാൻ കാരണം കൃഷ്ണൻ്റെ നിറത്തോടു കൂടിയതെന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ഡിക്ഷണറി പരിശോധിച്ചാലറിയാം കൃഷ്ണൻ്റെ നിറം എന്തുവാ ആ ഈ ഒരു കൺമണിയുടെ നിറമാണ് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ നിറത്തോടു കൂടിയതെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എന്തോ വന്നിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണമണി അപ്പോൾ അപ്പോസ്രപ്പുഴത്തിൽ ശിവനുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആരുണ്ട് കൃഷ്ണനുമുണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ ചുമക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ട എത്ര കാലമായി നൂറ്റെട്ട് കൊല്ലമായി എന്ന് നമ്മളറിയണം അപ്പോസ്രപ്പുഴത്തിൽ ശിവൻ വന്നപ്പം ശിവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുധം കൊണ്ടേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പൗലസിന് കുത്താൻ ഒരു മുള്ളു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ചാത്തുണ്ണി സാറ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് എന്തോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാ ശൂലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ശിവൻ വരുമ്പോൾ ശൂലം ഇല്ലാതെ വരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ശൂലവുമായിട്ട് പുള്ളി ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ ചിലർ ഇനി എന്നാൽ ഇത് വായിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് മടക്കി വയ്ക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാക്കി പറയുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പഠിതാക്കൾ അറിയണം ഈ വിവരം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായി വചനം എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ പഠിച്ച് പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ പഠിക്കാതെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പഠിക്കാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ അബദ്ധങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നന്നായി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ വചനം കറതീർന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ആക്ഷേപരഹിതമായി പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയൂ പഠന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തോ വേണം അത്യാവശ്യം പഠനം ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ചില ചോദിക്കും പത്ര ദിവസം എവിടെ പഠിച്ച് പത്ര ദിവസം ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിച്ച് ഏ യോഹന്നാൻ ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിച്ച് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ ഗംഭീര
ചില അധ്യാപകരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ വചനത്തിൻ്റെ വേറൊരു ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്നവരായിരിക്കും അവരെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു അവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരും പഠിച്ചത് ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് യേശു എന്ന അധ്യാപകനിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് എന്തുവാണ് യേശു ആരാണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ കോളേജിന് നമുക്ക് എന്തോ പേരിടാം ഓ അതാണ് എൻ്റെ സംഭവം അപ്പോൾ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം യാ അപ്പം നമ്മൾ ദൈവവചനം നന്നായി പഠിച്ചെങ്കിലേ പറ്റൂ പഠിച്ചെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ മറ്റിതര മേഖലകളെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യെസ് അപ്പം വചനം പഠിക്കുക പഠനം അനിവാര്യമാണ് വചന പഠനത്തിൻ്റെ മികവാണ് നമ്മെ ആക്ഷേപരഹിതമായ ആത്മിക തലത്തിൽ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം യെസ് ഏകദേശം എല്ലാവരും എത്തിയോ തുടങ്ങാമോ ക്ലാസ് തുടങ്ങാമോ ഏ തുടങ്ങാം യെസ് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് തൊസോണിക്ക ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വൈകി വന്നവരറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വായിച്ച വാക്യം കുറി വാക്യം ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം ഏതായിരുന്നു ഏത് വാക്യത്തെ വായിച്ചുകൊണ്ടാ ഈ ക്ലാസ് മുഴുനീള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ആധാരമായി വായിച്ച വാക്യം രണ്ട് കുരിന്തർ ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാമത് വാക്യമാണ് വിശുദ്ധിയിൽ എന്തോ ചെയ്യണം തികഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്ന വാക്യമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിലെ ആധാരവാക്യം പക്ഷേ ഓരോ സെഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഓരോ വാക്യത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ടോപ്പിക്കുകൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വേറൊരു വാക്യം കുറിവാക്യമായി തന്നത് അപ്പോഴും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കുറിവാക്യം എന്ത് ചെയ്യരുത് മറന്നു പോകരുത് അതേതാണ് ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാമത് വാക്യം രണ്ട് കുരുന്ത് ഏഴിൻ്റെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുറിവാക്യമാണ് വായിച്ചത് ഒന്ന് തൃശ്രോണിക്ക ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യം ആ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു തരിയത് ദൈവം നമ്മെ അശുദ്ധിക്കല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിന് അത്രയേ വിളിച്ചത് ആ ആകയാൽ തുച്ഛീകരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനെ അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ദൈവത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തുച്ഛീകരിക്കും വിശുദ്ധിയുടെ ഉപദേശത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക വിശുദ്ധിയുടെ വിഷയം പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗകനോട് മമതയില്ലാതിരിക്കുക ഓ ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ലോകത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുക ജഡത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള നിസാരവൽക്കരണത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ഉപദേശത്തെയും വിശുദ്ധിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെയും പരിഗണിക്കാതെ പോകുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം താങ്കൾ ദൈവത്തെ തുച്ഛീകരിക്കും കാരണം ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ പ്രാപിക്കാനാ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ളത് നാം ആഴത്തിലറിയണം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധീകരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നതാണ് വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തിന് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകണം എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സന്തോഷമാണോ ഏ അതോ വന്നു പോയല്ലോ എന്നുള്ളതാണോ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റായി വാക്യങ്ങളുടെ തെളിവുകളോടുകൂടെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ അപഗ്രഥിക്കുന്നു യെസ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം എന്തിന് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകണം നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാർ എവിടെ പ്രസംഗിച്ചാലും അതിനകത്തോടെ വിശുദ്ധി കയറി വരാറുണ്ട് ദൈവോചനത്തിൻ്റെ ആധികാരിക പ്രമാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ജനത്തെ മുഴുവനും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ചില പാട്ടുകളിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ശക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ചില പ്രബോധനങ്ങളിൽ അല്ലേ പക്വതയുള്ള പാകതയുള്ള ആത്മിക ശുശ്രൂഷയുടെ തഴക്കവും പഴക്കവുമുള്ള ദൈവദാസിദാസന്മാരോട് അല്പസമയം സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിനും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിനും പറയേണ്ടതിനും പാടേണ്ടതിനുമൊക്കെയുള്ള അകതാരിൻ്റെ താല്പര്യം ദൈവദത്തമായി പകർന്നു കിട്ടിയ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ നമ്മൾ സമ്പൂർണമായി എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെവി ചായ്ച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ചെവി ചായ്ക്കുന്നില്ല ഓ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട വേറെ പണി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറം തിരിയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു ദൈവത്തെയാണ് തുച്ഛീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ഥിരം വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു സഭാശുശ്രൂഷകനോട് വിശ്വാസിക്ക് അത്ര മമത ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇനിയും പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും പറയണം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിശുദ്ധിയുടെ
പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ആശയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ വേണം ജീവിതം വേണം ഞാൻ വാക്യം തരാം അതിന് എഫ് എസ് ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം വായിച്ച് എഫ് എസ് ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത് വാക്യം ആ ആ ജാതികളോട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കേ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് ആ ഇനിയും ഒമ്പതാം വാക്യമാണ് വൈ അടുത്തത് ആ യെസ് ആ മർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്നതെന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുമായി രണ്ട് ശുശ്രൂഷകളെ എടുത്തു പറയുന്നു അവിടെ ഒന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസംഗിക്കണം രണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രകാശിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ പ്രസംഗ ശുശ്രൂഷ നമ്പർ വൺ പ്രകാശന ശുശ്രൂഷ നമ്പർ ടു രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക പ്രസംഗിക്കണം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രസംഗകനാകണം പ്രസംഗകയാകണം നല്ല കാര്യമാണ് പ്രസംഗകർ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് പ്രസംഗകമാരുണ്ടോ ഉണ്ടാകണം ഏ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേറൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ സഹോദരിമാർക്ക് പറ്റും പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന നല്ലതാണ് സുവിശേഷം തിഷ്ടമായി ദീപ്തമായി നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനം ശ്രദ്ധിക്കാനും അവർ കൂടുതൽ അതിനോട് നീതി പുലർത്താനും കഴിയും കവലകളിലൊക്കെ അഞ്ചാറ് ചെറുപ്പക്കാർ സഹോദരന്മാർ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പം ആരടാ പിടിയിടാ കട്ടിടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ വരും പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്നാല് സഹോദരിമാർ പാടുകയും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കയറി ആരും എന്ത് ചെയ്തില്ല അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളാരും അത് മുതലാക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരമാർത്ഥം പാട്ട് പാടാനും ആരാധിക്കാനും ഒക്കെ ആലയത്തിൻ്റെ ഞാൽച്ചൂരൽക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മിടുക്കാണ് പക്ഷേ ഈ മിടുക്കിനേക്കാൾ മിടുക്ക് എവിടെ കാണിക്കണം കവലയിൽ കാണിച്ച നല്ലതാണ് സുവിശേഷത്തിന് നല്ല ഫലവത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും പ്രസംഗകരാകണം നിങ്ങളിൽ പലരും എല്ലാവരും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക അതിനു വേണ്ടി കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് കൃപ പ്രാപിക്കണം വചനം പ്രാപിക്കണം നിങ്ങൾ സഭയിൽ പുരുഷാധിപത്യം വേണ്ട പുരുഷനെ പ്രബോധിപ്പിക്കാനും അവൻ്റെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കാനും മറ്റുതര ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല പക്ഷേ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മഹത്വരമായ ദൗത്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം ഓക്കെ മടങ്ങി വരാം രണ്ട് ദൗത്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കണം രണ്ടെന്തോ ചെയ്യണം പ്രസംഗം ശുദ്ധമായ ഭാഷ കൊണ്ടാണ് അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കൊണ്ടോ ശുദ്ധമായ ഭാഷ കൊണ്ടോ പ്രസംഗിക്കുക ഉരിയാടാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കുന്ന ഊമന്മാരുണ്ട് അവർ അവരുടെ പ്രസംഗം ഗംഭീരമാണ് അവരുടെ ചർച്ചകൾ സന്ദർശനമുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രസംഗർ വന്നു നിന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല പകരം അംഗവിക്ഷേപം കൊണ്ട് ആശയങ്ങളെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും അത് ഭയങ്കരമാണ് ആ അതിനിടയ്ക്ക് അവർ ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ഹല്ലിലെ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും നിശബ്ദമാണ് ആ ഹോള് അവർ അംഗം അംഗവിക്ഷേപം കൊണ്ട് ആശയത്തെ സമർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നുകിൽ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ അംഗവിക്ഷേപം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുക പക്ഷേ ഈ പ്രസംഗിച്ച ഈ വചനം മുഴുവനും അവരൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയല്ല പിന്നെ ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ സഹകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിലെല്ലാം സുവിശേഷം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടണം ഒന്ന് കുരുന്തിർ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത് വാക്യം ഒന്ന് കുരുന്തിർ ഒൻപത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം എന്നെ തന്നെ കൊടുതാത്തവനാക്കി തീർക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്തോ ചെയ്യുന്നു എന്നാ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ചടിമയാക്കുക അത്രയേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് പക്ഷേ എൻ്റെ ആ പ്രസംഗം കേൾക്കാനൊരു സദസ്യരുണ്ട് കുറേ ശ്രോതാക്കളുണ്ട് ഒരു വേദിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്കെന്തുമാകാം ഈ ശ്രോതാക്കൾ ആരും അറിയാത്ത ഒരു മേഖല എനിക്കുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരുപക്ഷെ ശ്രോതാക്കളിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തലത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടോ എനിക്കെങ്ങനെയും ആകാം എന്തും കഴിക്കാം എന്തും കുടിക്കാം ആരോടൊപ്പവും പോകാം ശ്രോതാക്കൾ അറിയില്ല അപ്പം പ്രസംഗം വേദിയിൽ നടക്കും പ്രസംഗത്തിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നടപടി മറ്റൊരിടത്ത് നടക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ പൗലൂസ് പറയുന്നു എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് വിരുദ്ധമായൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു എന്നിൽ തന്നെ ഉയരുന്ന മാനുഷിക വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ലൈംഗിക ചേതനകൾ അടക്കമുള്ളതുണ്ട് അതിന് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു പരിപാടിയിലേക്കും പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു കണ്ണു പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നോക്ക് കാണാം കാത് പറയുന്നു 
Then Nipitch Adime Akun, no, Adanga and the Barayuno Karnam, Nan Prasangit Chavadanathin de Parinathin Virutamaitana, Yenda Jalatilla Sangal Pungal Pungan, Yenda Jalatin de Asaktical Pungan, Yana de Nendo, you know? Pudice, Adakuno, Polis Nalgon, Etu Magataya, Urigadim, Upper Prasanga and the G with them, Pragashi Pican and Gode, Udagan Nadagan, one but then the Pandaran no Kiki, Adanadilan over the Kanda, Christopher in the Suisha Tene Yadur Vikna Umberitanilla. Nan Suisha Pasangagana, the wound, the Suisha Marik and the Ally, the wound, the Suisha Manasarik and the Ally, the wound, Suisha than and over a bodily Vicnum Baram Badilla, Suisha Tin Vicnamundag, the Etra Ujula my culture part on a noki. Namalgor Juver, Suja and Prasangan, or Egan, or any other one, Suja than the Mani and do yet. Pogre, aha, you will own those Uja or Egan, even on those Uja or Egan, Yen Arim Suja than the end of yet. Angan and Namal Villa Ilatanali, the Jimbol, in the Villa and Astamagani, Suicesha and the Villa and Astamagan, other numbers of the Chevetabum, Victum Barata, Suicia Shiran, Victum Barata and the Lil Suicesham Kayarim Jaina the Nea, Pragashi Pikiga, in the Parayana, Mansalailo, then to go in the R and the Mona Madavakim, what do I say? Then to go in the R and the Mona Makim. Sesuatu yang cebam berada di kandar dina. Okay, ini rend madi madi. Ini rend prayogan gal marak kerudu di kelim. Orang sesuatu yang marak kerudu orang sesuatu karya ti marak kerudu. Warna sesuatu yang kandu berita kerudu. Viknam berita kerudu. Rend sesuatu yang kandu berita kerudu. Atsebam berita kerudu. Ini rend berita di kandar manggil jadat ter dengi pichadi meyak kebatu. Mana selai le? Tanggal keramik kian, amodik kian, akhoshik kian, anandik kian, orang jiwa da banggali undo. Abi mai matram. Adalah ada dengan apatik kuri bandang ni lek kiti nak kerja, apatik kuri number daily kerja, apatik ber rada baru berenda. Anggane berimba dana, sesuatu yang itu berenda, atsebam, suisesha tenan itu berim, vik number im. Tanggal kanu budi ciri kena perimidi unda, perimidi kapatik uruk kanim, narak kanim, kayik kanim, kudik kanim, boh kerja. Indu tordanam, indu tordan kerja. Waktu mai, alang ganiya permainan ni lunda, adina apatik boga, nama le jadam narab. Nurbandik ke, pogi lalu na jadat thoda samaram dekana. Ha samarat til jadam allah jehi kena tu, nammal ana jehi kena. Mana selai le? Okay. Aba adu balera pradhanya marhi kena, uri gairi ma. Nyan ni tu perayaan ala karanam. Visuthi lori upade eshengal lori ceratni kira duri kiri. Visuthi kederia ibe rendu niyogan lori lepedi bandi yana ceratni kena. Aba visuthi lori niyogan lori ceratni kena rala tayara agen nengil adega maru lori ceratni keno. Bayi cewakeng andil le, nengal dayibatte endo iya ana. Tu cikirik. Apa persenggan ini? Allah dah anggal uridi wakkan dada. Apa di pichai alin ini Allah uridi wakkan dada. Aare uridi wakkanu. Mami parai, papa parai, makhluk orang nardai senggal. Atmi ke mulya senggal kortana kikkan dola sadu badai senggal. Mami mami de panin ok. Yenna aku nyanya nereagerik kan nanggil, nesherik kan nanggil. Artha til aare nesherik keno. Dayibatte ana nesherik. Karena bisutti uru badai sen meperi meperi na wajenai. Lagat til rancu dayibanggal orang nardaiyan. Okay. Nampak ada koral untuk tegaan mende, jangan alpang udah ingat introduction lagi ni, okay? Orang ni rende mohon yang lain tu berani boleh kerja, tapi pinne window orang ni lekang angam betul dila, itu orang dah, ya. Orang ni orang ni pernah ni tu jangan bersih tu lekang berak. Lagat tu, entah dah ibang orang ni, mupati mukodi yang nak pernah ini orang ni, am mupati mukodi orang ni ni lekang orang ni orang ni kerja jangan orang ni orang ni orang ni dah ibang orang ni terap, orang ni dah ibang orang ni lagat tu. Orang ni macam tu dah ibat tu ni beres sattya dah ibu mana, sattya dah ibu, orang tu, eh hobi oh. Satya dewi, Yahova Satya dewi mana? Enak anda cundu. Ebru dia, Yahova Satya dewi mana? Nuri wakil. Nampun dewi Satya dewi mana? Nampun paraya ni ada anggilu uru wakil undau. Ini baru ulah bayat bus tengah bayi wajanat padanat thil. Dewi um Satya dewi. Inyan sebik kena dewi Satya dewi mana? Nampun rakk paraya ni ada wakil undah. Orang ni orang yang nancen dia itu very good. Satya dewi betul balik pada tu bana ban bannu. Yang ni esok ini kurus cepat anjir terbaru ini. Awan Satya dewi um. Nitya jiwa ni mana agunno, okay. Yoga, unni yoga ni nanti cendai ribu. Yoga ni nanti suwisheshan padine ni nanti mona mukti anda beraya. Ia ke sattya dayu ma ini nene arah ini nanti nene. Apa nama dayu ma? Enggan ni orang dayu ma? Ia ke sattya dayu. Ia ramai orang patin de patin lantah beraya. Ya hobi oh sattya dayu. Ya hobi ara sattya dayu. Enna ana beraya. Mana salah ini? Abang sattya dayu. Awat tu ni meh ini nanti wamba nanti ana beraya. Awat tu ni meh ini nanti wamba. Iba kengelak kan, nama lah orang turik kan dah baca mana, nama orang tu boleh dah. Karena nama dewa sattya dewa mana, nama waktu mak kan, nama korai era baca kengel. Nian dewa ayat engkau beri dewa tu allah zehi kene. Pini ayat dewa tu ya. Awan danne sattya dewa. Nenda dewa mana? Hawa danne dewa mana? Awan danne. Abang jani pernah baca kengel allah am dewa mana? Ayat anu dalegi no. 
സത്യദേവ് അപ്പം രണ്ട് ദൈവങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സത്യദേവ് രണ്ടാമത്തെ ദൈവം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് കുരിന്തരും നാലിൻ്റെ നാലാമത് വാക്യത്തിൽ ഒരു ദൈവത്തെ പൗലോസിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര ദർശനത്തിൽ താൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് കുരിന്തരും നാലിൻ്റെ നാലാമത് വാക്യം ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം പ്രകാശിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആ കണ്ടോ അങ്ങനൊരു ദൈവമുണ്ട് ആരാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അതേതാ പുള്ളി സാത്താൻ പിശാജ് ഇബ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അശുദ്ധ തത്വം അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രഭു സകല തിന്മകളുടെയും സകല കൊള്ളിവെപ്പിൻ്റെയും കൊളരതായ്മകളുടെയും എല്ലാവിധമായ ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തികളുടെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളുടെയും പിന്നിൽ വർത്തിക്കുന്ന അശുദ്ധ തത്വം അതിനെയാണ് എന്താ വിളിക്കാവുന്നേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവമെന്ന് പറയാവുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രണ്ട് ദൈവങ്ങളാണുള്ളത് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയാം ഈ രണ്ട് ദൈവങ്ങളിൽ വിശുദ്ധിയിലേക്കും നീതിയിലേക്കും സത്യത്തിലേക്കും ധർമ്മത്തിലേക്കും ന്യായത്തിലേക്കും ശരിയിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒരേ ദൈവമേ ഉള്ളൂ സത്യദൈവമാണ് അപ്പം ആ സത്യദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രമാണങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രേരണ തരുന്നത് ഏത് ദൈവമാകാം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് അപ്പം വിശുദ്ധിയുടെ ഉപദേശങ്ങളോട് ഒരാൾ മറുതലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ കൂട്ടാളി ആകുന്നു സ്വാഭാവികമായി സാത്താൻ്റെ കൂട്ടാളിയാകുന്നു വസ്തുത മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തോട് ഒരാൾ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോണം അവൻ ആരുടെ ഏജൻ്റാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏജൻ്റാ സമരം ചെയ്യാൻ പോകണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ പ്രസംഗത്തോട് എതിർത്തു നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു മന്ത്രവാദി അതെന്നറിയാമോ സെലുക്കയിലെ ഗവർണറാണ് സെർഗിയോസ് പൗലൂസ് അദ്ദേഹം പൗലൂസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പൗലൂസിനെ വരുത്തി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഗവർണറുടെ രാജ്ഭവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഗവർണറുടെ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ പൗലൂസിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം ഉദ്ദേശമാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വി വി ഐ പിയോട് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി പോകണം എന്നാ പറയുന്നു ഓർത്ത് വേവലാതി പെടേണ്ട അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നോളും അപ്പോഴും ഒരുക്കവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വേണം അത് വേറൊരു കാര്യം അവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാതെ ക്രമീകൃതമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയണം കോട്ടയം റാണി ജോർജ് കളക്ടറായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദൈവദാസനെ വിളിച്ച് വരുത്തി അത് ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു കളക്ടറോട് പ്രസംഗിക്കാനും അദ്ദേഹം അല്പം കൃപാപരപ്രാപ്തനായ ദൈവദാസനൊക്കെയാണ് ആലോചന അറിയാനും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് ഞാൻ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കളക്ടറാകുന്നതിന് മുൻപാണ് കളക്ടറാകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് അവരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും ആ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ നേരത്ത് ഇദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു മാഡം ഒരു ദൈവാലോചന പറയാനുണ്ട് ആ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അധികം വൈകാതെ കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലയുടെ കളക്ടറായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ അതിന് സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കർത്താവല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം അവർ കളക്ടറായിട്ട് നിയമിതയാകുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ദൈവദാസനെ തപ്പി വീട്ടിലൊരു മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിച്ച് അവരോടൊപ്പം ഉള്ള കുറേ ആളുകളെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിച്ചു ഓക്കെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനപ്പുറം നീണ്ടു പോകാത്ത ഒരു മീറ്റിംഗ് ആ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായിട്ട് ഇവരെ മുഴുവനും കൂടെ സുവിശേഷത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അങ്ങ് നീണ്ടുപോയി ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു കളക്ടറല്ലേ എന്തൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർ വിളിച്ചിട്ട് വന്നത് ആളുകളും എല്ലാവരും അങ്ങ് മുഷിഞ്ഞു വല്ലാതെയായി വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയെ ക്രമീകൃതമല്ലാത്ത നിലയിൽ അദ്ദേഹം അത് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പം അവിടെ വന്നിരുന്നവർ മുഴുവനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അവസാനം പുള്ളിയും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വേലക്കാരിയും വേലക്കാരികളും മാത്രമായിട്ട് ആ യോഗം പര്യവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നൊരു ദയനീയമായ സംഭവം ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉപദേശമാരെ ആരെയും അവർ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയോ യോഗം നടത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളോ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അവരുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത്
സെർഗിയോസ് പൗലൂസ് എന്ന ഗവർണർ സുവിശേഷത്തിലെ കാകൃഷ്ടനായി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കൈ ഉയർത്തി സഭയിലൂടെ ചേരുമെന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നു ഈ സെർഗിയോസ് പൗലൂസിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബെർ യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ബെർ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ മകൻ എന്ന അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ മകൻ എന്ന ബെർ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെർ മകൻ ബെർ തിമായി തിമായിയുടെ മകൻ അപ്പം ബെർ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ മകൻ എന്ന പേര് യേശുവിൻ്റെ മകനാണ് പക്ഷേ ഇവൻ്റെ ജോലി മന്ത്രവാദമാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോഴും എക്സ്ട്രാ ഒരു ജോലിയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തോന്ന് ദേശത്തെ ഭയങ്കര അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദിയാണ് അപ്പം ഇവനും കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഗവർണർ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ പ്രസംഗത്തെ കയറി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പം സമയമില്ല പിന്നാകട്ടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം അന്നേരം വന്നാൽ മതി എന്നുള്ള തരത്തിൽ പ്രസംഗത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു നമ്മളായിരുന്നു എന്നാ ഇതിന് അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ആശയത്തെ അങ്ങോട്ട് പ്രസ്താവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ നിർമ്മലമായ സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സം ആരുടേതായിരിക്കാം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് കാരണം ഈ ഗവർണർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അത് ആ ദേശത്ത് മുഴുവനും ഒരു വലിയ സംഭവമായി മാറും സുവിശേഷത്തിനൊരു വലിയ വാതായനം തുറക്കപ്പെടുന്നതായി മാറും ഇതറിയാവുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം ആരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് മന്ത്രവാദിയിലൂടെ ഇത് ബോധ്യമായ പൗലൂസ് വിവേചനത്തിൻ വരമുള്ള പൗലൂസ് അവൻ്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നൊരാക്രോശമുണ്ട് ഒരു ഭത്സനമുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭാഗം ഹേ സകല കപടവും ധൂർത്തും നിറഞ്ഞവനെ പിശാജിൻ്റെ മകനെ അവൻ ആരുടെ മകനാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ മകനാണ് ഇപ്പോൾ അവനെ എന്തോ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ മകനെ സർവ്വനീതിയുടെയും ശത്രുവേ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രവർത്തികളെ മറിച്ച് കളയുന്നത് മതിയാക്കയില്ലയോ അടിസ്ഥാനപരമായി ബെറിയേശനോടല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ ആരോടാ പറയുന്നത് അവനിൽ വ്യാപരിച്ച ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവത്തോടാണ് വരളു ചൂണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ വിശുദ്ധിയുടെ ഉപദേശത്തെ കാര്യഗൗരവമായി പറയുവാൻ നിയോഗം കിട്ടി നമ്മൾ സഭയിലോ മറ്റുള്ളവരോടോ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരം പരിപാടി ഇന്നും ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിശാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവനെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവ് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം കയറാൻ സമവായത്തിലാകരുത് ഉണ്ടോ സാഹചര്യത്തിനനുകൂലമായൊരു സമവായ നടപടി ഉണ്ടാക്കരുത് അവനുമായി സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കരുത് ചെറുത്തു നിന്നോണം നമുക്ക് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വിശുദ്ധിയുടെ ഉപദേശമാണ് അത് നന്നായി കൊടുത്തേ പറ്റൂ വഴി തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ പറയണം അതേപോലെയാണല്ലോ ഫെസ്തോസും ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ കൂടി അഗ്രിപ്പാവും ഫെസ്തോസും ദുർസില്ല എന്ന് അവൻ്റെ ഭാര്യ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശ്വര വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവന് പാപബോധമുണ്ടാകുന്നത് വിശ്വാസം ഇന്ദ്രിയതയും നീതി ആദിയായ ന്യായവിധി ആദിയായ കാര്യങ്ങളെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പം അവന് പാപബോധമുണ്ടായി അവൻ ഉടനെ പരവേശപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഈ ഇപ്പോൾ വേണ്ട പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ സുവിശേഷ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്തുവാണ് അവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് വിശുദ്ധിയുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എപ്പോഴും വരുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കാം എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ എപ്പോഴും പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ ഇറ്റ്സ് എ കമാൻമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ ഹോവയായ ദൈവം അഭിപ്രായമായി പറയുന്നതല്ല വിശുദ്ധരായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ പ്രയോഗം ഞാൻ വിശുദ്ധന അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ ആരെന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും എന്തോ ആകണം വിശുദ്ധരായേ പറ്റും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് കൽപ്പന ലംഘനമാണ് പാവം അപ്പോൾ ഈ കൽപ്പനയെ ലംഘിച്ച ഒരാൾ അശുദ്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് പാപമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പന എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അശുദ്ധി വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പന ലംഘിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ വിശുദ്ധി എന്നുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ് കൽപ്പനയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായേ പറ്റും വിവരണം അധികം വേണ്ടാത്ത ഒരാശയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വിടുകയാണ് മതി മനസ്സിലായല്ലോ സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ട
മാനസാന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു കൽപ്പനയാണ് മാനസാന്തരം എന്നതുപോലെ തന്നെ കൽപ്പനയാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടവൻ മുഴുവനും ആരാകണം വിശുദ്ധരാകണമെന്നുള്ളത് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കണം സത്യത്തിൻ്റെ ഫലമായി നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പൊതുമനുഷ്യനായി എന്ത് ചെയ്യണം മാറണം മനസ്സിലായില്ലേ പഴയകാലത്ത് അഥവാ ക്രിസ്തുരഹിത കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സകലവിധമായിരിക്കുന്ന അശുദ്ധിയുടെ അനുഭവങ്ങളെയും പറിച്ചുരിഞ്ഞു മാറ്റണം ഉരിഞ്ഞു കളയണമെന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗം ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ലത് പാമ്പ് പടം പൊഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും അതെടുത്ത് ധരിക്കുന്നില്ല എന്ന പോലെ എന്നന്നേക്കുമായി കളഞ്ഞതാകണം മിശ്രയും വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേക്കേറുന്നില്ല രാജാവിനെ ചോദിക്കുമ്പോഴും ശമുവൽ പറയുന്നൊരു ന്യായം ഇതാ രാജാവിനെ വാഴിച്ചു തരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ രാജാവിനെ വാഴിച്ചു തന്നാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ അവൻ കുതിരകളുടെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ പോകും കാരണം അന്നത്തെ മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ മിക്ക ആളുകളും നല്ല കുതിര ലക്ഷണമൊത്ത കുതിരകളെ തേടി വരുന്ന നാടാണ് ഏത് അവരുടെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിരുന്നു കുതിരക്കച്ചവടം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വാഴിച്ചു തരുന്ന രാജാവും ദൈവം വാഴിച്ചു തന്നാൽ പോലും അവൻ എവിടോട്ട് പോകും മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മിസ്രൈം വിട്ടതാണ് ആ ബന്ധം പിന്നെയും പുനഃസ്ഥാപിക്കും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു സാധ്യതയാണത് അതുകൊണ്ട് വേണോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കൂടിയേ തീരുവുള്ളൂ രാജാവിന് വേണം അങ്ങനെ വാഴിച്ചു കൊടുത്തു ശൗലധികം പോയില്ല ദാവീത് പോയതേ ഇല്ല പക്ഷേ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ കേടും കുടിശയും തീർത്ത് ആര് പോയി ശാലോമോൻ പോയി കുതിരെ വാങ്ങിച്ചെന്നല്ല അവിടെ നിന്നൊരു പെമ്പളയും കൂടെ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ അവസാനം മിസ്രൈമ്യത്വം മുഴുവനും വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന മിസ്രൈമ്യത്വം മുഴുവനും എവിടേക്ക് വന്ന് ചേക്കേറി സ്വയിലേക്ക് വന്ന് ചേക്കേറുകയാണ് ഓക്കെ മിശ്രൈമ്യ ഭാവം മിശ്രൈമ്യ അവസ്ഥ മിശ്രൈമ്യ അധമ സംസ്കാരം മിശ്രൈമ്യ വിഗ്രഹാരാധന എല്ലാം ഇവിടേക്ക് വന്ന് കയറുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഇവിടെ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം വിശുദ്ധി എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാകയാൽ ആ കൽപ്പനയെ നമ്മൾ ശിരസായി ഏറ്റെടുക്കണം എന്ത് വില കൊടുത്തു ആ കൽപ്പന നിവർത്തിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സമർപ്പണമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നൽകുന്ന മറ്റൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് പതിനെട്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം തൊട്ടിപ്പുറത്തെ പേജെടുത്ത് ലേവിയ പുസ്തകം പതിനെട്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത് നീസ്രയിൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ യെസ് ഇനി മുതലാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയാകുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പാർത്തിരുന്ന് മിശ്രയും ദേശത്തിലെ നടപ്പ് പോലെ നിങ്ങൾ നടക്കരുത് ഓക്കെ കനാൻ ദേശത്തിലെ നടപ്പ് പോലെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നടക്കരുത് നടക്കരുത് എന്ന രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്ന് എവിടുത്തെ പോലെ നടക്കരുത് മിശ്രയിമിലെ പോലെ രണ്ട് എവിടുത്തെ പോലെ കനാനിലെ പോലെയും നടക്കരുത് ജനം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് മിശ്രയിമിലും അല്ല കനാലിലും അല്ല എവിടെയാണ് മരുഭൂമിയിലാണ് അപ്പം മരുഭൂവാസികൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നൊരു പുത്തൻ ശക്തമായ പ്രമാണമാണ് നിങ്ങൾ വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന എവിടുത്തെ പോലെ മിസ്രൈമിലെ നിങ്ങൾ ചെല്ലാൻ പോകുന്ന കനാലിലെ പോലെ നടക്കരുത് അപ്പം മരുഭൂവാസികൾക്ക് നടപ്പൊന്നു വേറെയെന്ന് മനസ്സിലായോ നിന്നിരുന്ന് തട്ടകം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നവർക്ക് പഴയ തട്ടകത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ പാടില്ല ഇനി ചെന്ന് ചേക്കേറാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കനാലിലേക്ക് കനാലിലെ യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആചരിക്കരുത് നടക്കരുത് നടക്കരുത് മിശ്രൈമിലെ പോലെ നടക്കരുത് കനാലിലെ പോലെ നടക്കരുത് ജനത്തിന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എന്താണ് മിശ്രൈമ്യ നടപ്പ് എന്താ കനാലിലെ നടപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ മിശ്രൈമിലെ നടപ്പ് ദേവിദാസന്മാരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് ചിന്ത ഒന്ന് ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുക ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് മിശ്രൈമിലെ നടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശം കനാലിലെ നടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശം ഈ രണ്ട് നടപ്പും പാടില്ല അത് നടപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറ നടപ്പ് നടപ്പ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഒരു വാചകം ഞാൻ പറയാൻ മറക്കരുത് കാലുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമല്ല ജീവിതം കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധർമ്മത്തെയാണ് വേദപുസ്തകം നടപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ കാല് നടക്കാനുള്ള കൈ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കണ്ണ് കാണാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നടപ്പെന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ കാലുകൊണ്
കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ വേറൊരു ടൈപ്പ് അതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ദുഷ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഗോഡ്ലി മാൻ അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുവായത് ദുഷ്ടനെന്നായതേ ഉള്ളൂ ദൈവമില്ലാത്തവൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുത് അൺഗോഡ്ലി മാൻ അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പറയുക അൺഗോഡ്ലി ദൈവമില്ലാത്തവൻ ഓക്കെ ദൈവരാഹിത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ ദൈവവുമായി മമതയില്ലാത്തവൻ ദൈവത്തെ വേണ്ടാത്തവൻ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമില്ലാത്തവനെ പോലെ എന്തോ ചെയ്യരുത് ജീവിക്കരുത് വെളിച്ചത്തിനുള്ളവരായി നടക്കണം ഇരുളിലുള്ളവരായി നടക്കരുത് പകലിനുള്ളവരായി നടക്കണം ജ്ഞാനത്തോടെ നടക്കണം സത്യത്തിൽ നടക്കണം നടപ്പൊത്തിരിയുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം അടക്കമുള്ള ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം നടപ്പ് 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 എന്ന് പറയുന്നു മര്യാദയായി നടക്കുക വെറുക്കുത്തിലും മദ്യപാനത്തിലും ശയനമോഹങ്ങളിലും ദുഷ്കാമങ്ങളിലുമല്ല ഏ പിന്നെ മര്യാദയായി നടക്കുക പകലിനുള്ളവരായി മര്യാദയായി നടക്കുക റോമാലേഖനം അങ്ങനെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും നടപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നടപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തുവാണ് ഓക്കെ ഇനിയും പുറകോട്ട് വന്നേ നടക്കരുത് അങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് എങ്ങനെ മിസ്രൈമിലെ പോലെ പിന്നെങ്ങനെ ഓക്കെ എന്താ മിസ്രൈമിലെ നടപ്പ് അറിയണം മിസ്രൈമിലെ നടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യാരാധന വിഗ്രഹാരാധന ഓക്കെ വിഗ്രഹാരാധന അന്യാരാധന അതാണ് മിസ്രൈമിലെ നടപ്പെന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു മിസ്രൈമിലെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം അവർക്ക് ദൈവങ്ങളാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാനതിനെ പരാമർശിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം ദൈവങ്ങളാണ് അവർക്ക് പറന്നു വരുന്നതും ചാടി വരുന്നതും ഇഴഞ്ഞു വരുന്നതും ഓടി വരുന്നതും അനിതര സാധാരണമായ ശേഷിയുള്ളവരൊക്കെ അവർക്ക് ആരാണ് ദൈവങ്ങളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മിസ്രൈമിലെ ആരാധനയും ദൈവസങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ കോമഡിയാണ് നൈൽ നദിയിൽ ഒരു തരം തവളകളുണ്ട് ആ തവളയാണ് പറവൻ്റെ അരമനയ്ക്കകത്ത് വരെ തമ്പുരാൻ എന്തോ ചെയ്തത് അവൻ്റെ പ്ലേറ്റിനകത്ത് വരെ തമ്പുരാൻ അവൻ്റെ ദൈവമായ തവളെ ഓടിച്ചു കയറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ദൈവത്തെ ഒക്കെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഏറിയേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഒരു തരം തവളയുണ്ട് ആ തവളെ വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു തരം പാമ്പുണ്ട് ആ തവളയെ കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ഒരു തരം പാമ്പുണ്ട് ഈ നീർക്കോലി പോലുള്ള ഈ പാമ്പിനെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു തരം പരുന്തുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ തവള ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഇത് മൂന്നിനെയും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വീണ് കിടന്ന് ആരാധിച്ച് കളയും അവിടെ കാരണം മൂന്നും അവരുടെ ആരാണ് ദൈവങ്ങളാണ് മനസ്സിലായി തവള ദൈവമാണ് നീർക്കോലി ദൈവമാണ് നീർക്കോലിയെ കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന പരുന്തും അവരുടെ ആരാ ദൈവമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദൈവങ്ങൾ ഒത്തിരി ദൈവങ്ങളുണ്ട് പത്ത് ബാധകളെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ദൈവത്തെ ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ന്യായം വിധിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം അവർ ദൈവസങ്കല്പങ്ങളായി ആരാധിച്ചിരുന്നതിനെ മുഴുവനും ന്യായ വിധിക്കായി ദൈവം അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയായിരുന്നു പേൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു ദൈവമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവദാസികളുണ്ട് ഉണ്ടോ സ്ത്രീകളെ പർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായം കുറഞ്ഞവരും പ്രായം കൂടിയവരും ഒക്കെയുണ്ട് വിവാഹിതരുണ്ട് അവിവാഹിതരുണ്ട് വിധവമാരുണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ടൈപ്പ് വൃദ്ധമാർ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പം ദേവദാസികളായി അവരുടെ തലയിൽ തല കഴുകാറില്ല മുടി വെട്ടാറില്ല മുടി ചെയ്യാറില്ല അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി വല്ലാത്ത പേനിങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും ആ പേനിനെ ആണ് അവർ ആരാധിക്കുക മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗതികെട്ട ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പം ഓരർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നും ആശയം കിട്ടാൻ വഴി വഴിയില്ലാത്ത വിധമുള്ള ഗതികേടുകളാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അതിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുക നിങ്ങൾ മിസ്രൈമിലെ നടപ്പ് പോലെ നടക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നൈൽ നദി അവരുടെ ഒരു ദൈവ ദേവിയാണ് സൂര്യദേവൻ റാ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവൻ ഒക്കെ അവരുടെ ദൈവങ്ങളാണ് അപ്പം അതിനോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവരുടെ മമതയും വിധേയത്വവും വിനയവും അവരുടെ ആരാധനയും പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നടക്കരുത് നടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മരുഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ദൈവമായ കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി ആര് ജനമല്ല അഹറൂൺ ഉണ്ടോ ടേക്ക് കെയറായി മോശം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ ആളായിരുന്നു ആര് അഹരോൻ അഹരോൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഈ കാള ദൈവത്തെ അപ്പം മിശ്രമിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുവാൻ അവർ തുനിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്താ ചെല്ലാൻ പോകുന്ന ഖനാനിലെ നടപ്പ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് ഖനാൻ അന്ന് ഇവർ വരുമ്പം യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോർദാൻ കടന്ന് ഇപ്പുറത്ത് കയറുമ്പോൾ ഖനാനിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധിവസിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഏ ഖനാന്യര് ഹിത്യര് പെരിസ്യര് ഹിവ്യര് യബൂസ്യര
മനസ്സിലായില്ലേ കനാന്യ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു പറയാനാവില്ല കനാന്യ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലജ്ജാകരമാണ് വളരെ ലജ്ജാകരമാണ് അതായിരുന്നു ദൈവം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കനാനിലെ പോലെ എന്തോ ഉയരുത് നടക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കനാന്യ പാപം അബ്രഹാമൊക്കെ പണ്ടവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യാപരിക്കപ്പെട്ട ഉള്ള പാപമാണ് യാക്കോബ് കനാനിൽ വന്ന് പറക്കുന്ന ഷേഖേമിൽ പറക്കുമ്പോഴാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ശയ്യമേൽ ആര് കയറുന്നത് രൂപേൻ അപ്പൻ അനുഭവിച്ച സ്ത്രീയെ മകൻ അനുഭവിക്കുക അത് കനാന്യ പാപത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്ത തിന്മയായിരുന്നു ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളുണ്ടാകാം ആ സ്ത്രീകളിൽ ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ മൂത്ത മക്കൾ കരുത്തുള്ളവരായി കഴിയുമ്പോൾ അവരപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൻ മരിച്ച ശേഷം ആ സ്ത്രീയെ കൂടെ നിർത്തുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗികതയ്ക്ക് ബന്ധങ്ങൾ ഒരു പ്രസക്ത ഒരു പ്രസക്തമായ കാര്യമല്ല പ്രായവും ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തിന്മകളാണ് എവിടെ നടന്നിരുന്നത് കനാനിൽ നടന്നിരുന്നത് അപ്പം ആ പാപത്തെയും നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യരുത് ആചരിക്കരുത് നോക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് വിശുദ്ധി പാലിക്കണമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ വിശുദ്ധി പാലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നടപ്പും ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യരുത് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ന്യായമായി ഉയരാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ചോദ്യം ഉയർന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മിശ്രീമലെ പോലെ നടക്കരുത് കനാനിലെ പോലെ നടക്കരുത് പിന്നെ എങ്ങനെ നടക്കണം അങ്ങനെ ചോദ്യം ന്യായമാണ് ആശയം മനസ്സിലായോ മിശ്രീമലെ പോലെ എന്തോ ചെയ്യരുത് വിട്ടുപോകുന്നതിലെ ആ ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കരുത് ചെല്ലാൻ പോകുന്ന കനാലിലെ പോലെയും എന്ത് ചെയ്യരുത് നടക്കരുത് എന്ന് പ്രമാണമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ നടക്കണം എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ച് നടക്കണമെന്ന് ആവർത്തനത്തിലും ലേവിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തമമായ ഉത്തരം നമുക്ക് തരുന്നത് പുതിയ നിയമമാണ് എങ്ങനെ നടക്കണം വായിച്ചേ ഒന്ന് യോഗൻ രണ്ടിൻ്റെ ആറാമത് വാക്യം വിശുദ്ധിയുടെ പ്രമാണം ആചരിച്ചൊരുവൻ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഗംഭീരമായ മറുപടി യോഹന്നാൻ തരുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിൻ്റെ ആറാം വാക്യം അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ ആ ആര് നടന്ന പോലെ മിസ്രീമിലൂടെ ആയാലും കനാലിലൂടെ ആയാലും യേശു നടന്ന പോലെ നടന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാം സ്വോത്രം പോലും പറയുന്നില്ല ആരും ആര് നടന്ന പോലെ യേശു നടന്ന പോലെ ആ വാക്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അവൻ നടന്ന പോലെ വിശുദ്ധി എന്ന കൽപ്പന പാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു പാറ്റേൺ തരാം എങ്ങനെ നടക്കണം യേശു നടന്ന പോലെ നടക്കണം എങ്കിലേ ഈ കൽപ്പന നമ്മിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ മിടുക്കും നമ്മുടെ പത്രാസും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കഴിവോ ഏതെങ്കിലും തനതായിരിക്കുന്ന ശൈലിയോ ഒന്നും വിശുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തിന് കൂട്ടാകത്തില്ല അതൊക്കെ നമ്മെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുകയുള്ളൂ പക്ഷേ യേശു നടന്ന പോലെ നടക്കാൻ ഒരാൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എവിടെ എതിലേ കൂടെ നടക്കും വിശുദ്ധിയുടെ ട്രാക്കിലൂടെ വിശുദ്ധനായി തന്നെ തുടരാനിടയാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ മിശ്രീമിലല്ല ജനം ഇപ്പോൾ എവിടെയല്ല കനാനിലുമല്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് മരുഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മരുഭൂ പ്രയാണത്തിലാണ് മരുഭൂ പ്രയാണത്തിൽ ചാരിടുവാൻ ഒരു നല്ല നായകൻ നിനക്കില്ലയോ അപ്പം മരുഭൂ പ്രയാണത്തിലാണ് നമ്മൾ സിയോൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ അപ്പം നാം സിയോൻ സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നവർ ഓൺ ദ വേ ടു സയ സയോൺ അപ്പം സയോണിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ മരുഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ആരെ പോലെ നടക്കണം യേശു നടന്ന പോലെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം പാർത്തലത്തിൽ നടന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു തിന്മയും പറയാനില്ലാത്ത വിധം യേശു നടന്ന് കാണിച്ചു യേശുവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിവരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൽപ്പന ശിരസ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷരപ്രകാരം വിശുദ്ധരാഗുവീൻ എന്നുള്ള കൽപ്പനയോട് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആരെ പോലെ ജീവിച്ചോണം യേശുവിനെ പോലെ 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 വളരെ ഗംഭീരമായൊരു പദമാണ് പോലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പോലെ എല്ലാം കൂടെ തപ്പിയെടുക്കണം യേശുവിനെ പോലെ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാടാറുണ്ടല്ലോ യേശുവെ പോലെ ആകുവാൻ യേശുവിൻ വാക്കു കാക്കുവാൻ യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാക്ഷിക്കും യേശുവെ പോലെ ആകണം ഭക്തൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് നാഗൽ സാഹിപ്പ് നാഗൽ സാഹിപ്പ് വരേണ്ടി വന്നു ഇത്ര മനോഹരമായൊരു പാട്ട് മലയാളിക്ക് തരാൻ മനസ്സിലായില്ല
പോലെ എന്നുള്ളതൊരു ഗംഭീരമായ പ്രയോഗമാണ് പോലയുടെ കളക്ഷൻ വേണോ വേദോസത്തിൽ പോലെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കളക്ഷൻ വേണോ എന്നാ ചോദ്യം ഏ യേശുവെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹി എന്തോ വേണ്ട എന്നോ വേണോ എന്നാ ആ ഓക്കെ ഇയ എങ്കിലത് സൈഡിൽ കുറിച്ചോ പേകം പടപടാന്ന് എഴുതിക്കോണം നമുക്ക് വിഷയം വിശാലമായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്നോട്ടുകൾ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പോലെ യേശു അനുസരിച്ചത് പോലെ അനുസരിക്കണം യേശു നടന്ന പോലെ നടക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ പോലെ നടക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ പോലെ ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പടി ഏതാ അനുസരിച്ചത് പോലെ യേശു അനുസരിച്ചത് പോലെ അനുസരിക്കണം ഉപദേശങ്ങളോട് വിമുഖത കട്ടരുത് യേശു ഉപദേശം അനുസരിച്ചു അതുപോലെ അനുസരിക്കണം അതേ ആത്മാവിൽ ഉപദേശങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റണം വാക്യം ഇവിടെ യോഹന്നൻ പത്ത് സോറി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് യോഹന്നൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് അടുത്തത് യേശു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം യേശു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്താം വാക്യം എന്താ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം പോലെ പോലെയുണ്ട് പോലെ വടക്കം പോലെയല്ല പോലെ ഓക്കെ ഉപമ യേശുവിനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ടാമത്തെ അതാ വാക്യം എവിടെ യേശു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ടാമത് വാക്യം യോഗന്നൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പതിനഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്നേഹിക്കണം അടുത്തത് യേശു ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ക്ഷമിക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് യേശു ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ക്ഷമിക്കണം മുഖത്തെ രോമം വെട്ടിച്ച് പിഴുതു പറിക്കുമ്പോൾ പുറമടിച്ച് പുഴവിരാല് പോലെ കയറുമ്പോഴും തല തല്ലി പൊളിക്കുമ്പോഴും മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുമ്പോഴും മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി മാറിയിട്ടില്ല അവനെ നോക്കി ചിരിച്ച ഒരു യേശു അവസനായി വിവസനായി ക്ഷീണിച്ച് ഭാരമുള്ള ക്രൂശമെടുത്തുകൊണ്ട് വീണും എഴുന്നേറ്റും ചെന്ന് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലെത്തി ആണി കൊണ്ടടിച്ചുറപ്പിച്ച് പാറയിൽ വെട്ടിയ കുഴിയിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരവും തടിയുടെ ഭാരവും ഒരുമിച്ച് വലിയ ഭാരം കുഴിയിലേക്ക് എടുത്തെറിയുമ്പോൾ ഉലഞ്ഞിട്ട ശരീരം വല്ലാതെ അസ്ഥിയസ്ഥിയോടുള്ള ബന്ധം വിട്ടു തൊണ്ട വരണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കാനാവാത്ത വിധം തകർന്നുപോയി കർത്താവ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ പിന്നൊരു വാചകം പറയാൻ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന വാചകം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വെള്ളം വേണേന്നുള്ളതാണ് പറയുക പക്ഷേ ആ വാചകം രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചാമത്തെയോ മൊഴിയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യത്തെ മൊഴി ഇവരോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടമേ അതാ യേശുവിൻ്റെ ക്ഷമയുടെ മഹത്വം വാക്യം ഏതാ കൊലോസിർ മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് കൊലോസി ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് യേശു ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുക ഏറ്റവും മഹത്വരമായൊരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് യേശു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം യേശു ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യണം അതാ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ എന്നുള്ളത് യേശു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് യോഹന്നൻ പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് യേശു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് പോലെ ഉണ്ടോ ഞാനൊരു ദൃഷ്ടാന്തം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യണം നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കയറി ചെയ്യുകയല്ല യേശു ചെയ്ത പോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അടുത്തത് യേശു ഐക്യമെത്തിയപ്പെട്ട പോലെ നാം ഐക്യതയുള്ളവരാകണം ഐക്യതയുടെ കാര്യത്തിലും യേശുവെ പോലെ യേശു ഐക്യമെത്തിയപ്പെട്ട പോലെ യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പിതാവിനോട് പറയുക നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ നമ്മിൽ ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഉണ്ടോ നാം ഐക്യമെത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്നാണോ അപ്പം തന്നെ ഒന്നാണ് ഒന്നാണോ അപ്പം തന്നെ മൂന്നാണ് പരസ്പര സമരമില്ല സന്നാഹങ്ങളില്ല ബഹളങ്ങളില്ല ഒച്ചപ്പാടുകളില്ല പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലേ ഫാദർ സൺ ആൻഡ് ദ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് ഒന്നായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവരെന്തോ ചെയ്യണം ഒന്നാ അപ്പം നാ യേശു പറയുന്ന ഐക്യതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം തൃത്വത്തിൻ്റെ ഐക്യത പോലെ തന്നെ നാം ഐക്യമെത്തിപ്പെടണം ജാതി മത കുല കുടുംബ വർണ്ണ വർഗ സ്ഥല സ്ഥാന പദവി ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും എന്താകണം ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി മാറണം അതാണ് യേശു പറയുന്ന ഐക്യത അടുത്തത് യേശു ജയിച്ചതുപോലെ ജയിക്കണം യേശു ജയിച്ചതുപോലെ തട്ടിമുട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സായ പോരാ ആര് ജയിച്ച പോലെ ജയിച്ചതിൻ്റെ പാറ്റേൺ യേശുവാണ് നമ്മൾ ജയിച്ചാണോ ഓ ജയിച്ചല്ലോ ജയിച്ചതിൻ്റെ ലഡു ആണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലഡു വരൊക്കെ കൊടുത്താൽ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കൊടുത്താൽ ലഡു
ഇരുന്നൂറ്റി പത്തുകാരാണ് എന്തോ പറയാത്തത് മാർക്ക് പറയാത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ കുട്ടൻ സോർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് മോഡറേഷൻ കിട്ടി ജയിച്ചതാണ് എഴുതി 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 ജയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വന്നു അഞ്ചാറ് ഏഴ് മാർക്ക് കൂടെ കിട്ടിയാൽ എന്തോ ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇനിയും പുള്ളി എഴുതിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും എല്ലാം ഭയങ്കര ചിലവാണ് എന്നാൽ പിന്നെ എന്തോ ഇതേക്കാം കയറ്റി വിട്ടേക്കാം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൽ ജയിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മോഡറേഷൻകാർ അവരാണ് ഈ മാർക്ക് പറയാത്തത് അപ്പുറത്ത് ലഡു കൊടുത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചുണ്ട് നാനൂറുണ്ട് അഞ്ഞൂറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ മിണ്ടിയതേ ഇല്ല എന്തോന്ന് മാർഗിൻ്റെ കാര്യം മിണ്ടിയതേയില്ല അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നവരെയാണ് വേദോസത്തിലൊരു ഭാഗം ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ പ്രയാസേന രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസേന രക്ഷപ്പെടുക അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ യേശു ജയിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ പൂർണ്ണ ജയമായിരുന്നു പൂർണ്ണ ജയമായിരുന്നു ലോകം ജഡം പിശാജ് ഏത് വിധമായ ബഹിർജ ശക്തികളിൽ വിസ്താര മണ്ഡപങ്ങളെ ഒക്കെ ജയിച്ചു യേശു കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതല്ല നാവാട്ടമുള്ളൊരു വക്കീൽ വാദിച്ച് ലൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രതി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോയതല്ല പീലാത്തോസിൻ്റെ കോടതി മുറിയിൽ നിന്ന് നാവാട്ടമുള്ളൊരു വക്കീൽ വിദഗ്ധമായി വാദിച്ചിട്ട് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോയതല്ല യേശുവിന് മനസ്സിലായില്ലേ അവസാനത്തെ നിയമത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്കായി പീലാത്തോസ് കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാനിവലൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം ഭയങ്കര ജയമാണത് അതാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജയമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതിൻ്റെ വാക്യമാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വെളിപ്പാട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ പോലെ പോലെ ചേർത്ത ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട് പോലെ പോലെ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ എന്താ പറയുക ആ ആ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന പോലെ ഞാൻ ജയിച്ച പോലെ ജയിക്കുന്നവന് എവിടെ ഇരിക്കാം ആ മോഡറേഷൻ വാങ്ങിച്ച് ജയിച്ചവരൊന്നും അങ്ങോട്ട് കയറി വരണ്ടെന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ കട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട പുള്ളിയൊന്നും നോക്കണ്ട ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരുന്ന തരുന്ന ചില പദവികൾ ഞാൻ തരുന്ന ചില പ്രകാശങ്ങൾ നക്ഷത്രം നക്ഷത്രം കൊണ്ട് എന്തോ ഉണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ ഒന്നുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യാമോഹിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇവിടുത്തെ ഇടപാടിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രകാശം ഇവിടുത്തെ ഇടപാടിനനുസരിച്ച് അവിടെ കിരീടമൊക്കെ കിട്ടാൻ പോകുന്നു ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്തോ കൊടുക്കും വെള്ളയുടുപ്പ് വെള്ളയുടുപ്പ് ഇല്ലാതെ അതിലേ നടന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ജീവരക്ഷത്തിൻ്റെ പല എല്ലാവരും തിന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പുള്ളികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പോലും അവകാശം ഇല്ലാതെ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വളരെ ദയനീയമാണത് അപ്പം യേശു ജയിച്ച പോലെ എന്തോ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് രണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ പറയുന്ന അവൻ നടന്ന പോലെ അവൻ ജീവിച്ച പോലെ ഒന്നിയോഹന്നൻ രണ്ടിൻ്റെ ആറാമത് വാക്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആത്മാവാണ് ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ പകർന്നു തരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നാം ക്രമീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരെ പോലെ ആകാൻ പറ്റൂ യേശുവെ പോലെ ആകാൻ പറ്റൂ അവരെ ഈ പാട്ട് പാടാവൂ അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു പാട്ട് പാടിയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ആ പാട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു കൊണ്ട് വേണം പാടാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ് ക്രമേണ ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അവനിരിക്കും പോലെ ഓ ഗംഭീരമായ ഒരു വാക്യം വിട്ടു സോറി അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിർമ്മലനാകണം ഒന്നിയോഹന്നൻ മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ഒന്നിയോഹന്നൻ മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം നിർമ്മലനാണ് ആ ആ പോലെ ചേർത്ത മറ്റൊരു വാക്യമാണ് നിർമ്മലനായിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെന്തോ ആകണം നിർമ്മലരായെ പറ്റു ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പം കർത്താവിനെ പോലെ ആകണം കർത്താവ് നടന്ന പോലെ അപ്പം ഇത് കൽപ്പനയാണ് വിശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ളത് ആ കൽപ്പന പാലിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് നടന്ന പോലെ നടക്കണം മിശ്രയും വിലെ പോലെ നടക്കരുത് കനാനിലെ പോലെ നടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യഥാ ഉള്ള അധമ സംസ്കാരങ്ങളൊന്നും നമ്മെ ബാധിക്കാതെ യേശുവിനെ പാറ്റണാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കൽപ്പന എന്ത് ചെയ്യാം നിറവേറ്റാം ദ സെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിച്ച് വാസ് ഇൻ ക്രൈ ജീസസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം ഫിലിപ്പ് രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചാമത് വാക്യം ഓക്കെ ആ ചിന്ത വിടുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആശയം വിടുന്നു നമ്പർ ടു എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരാകണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം എഴുതിക്കൂ ആരാധ്യനായ ദൈവം വിശുദ്ധനാകയാൽ നാം വിശുദ്ധരായേ പറ്റും നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ ദൈവം ആരാണ് വിശുദ്ധനാണ് നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം നാം വണങ്ങുന്ന ദൈവം ഓ ആരാണ
യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായി മറുപടി പറഞ്ഞു യേശു വചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എവിടെ മുതൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം ഇവിടെ പിതാവായ ദൈവം ആർക്കാ തിന്മയെ ആരോപിക്കാൻ പറ്റുക വാക്കുകളിലോ പ്രമാണങ്ങളിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലോ ദോഷമുണ്ടെന്ന് ഏത് പണ്ഡിതനാ പറയാൻ പറ്റുക ഏത് ചിന്തകനാ പറയാൻ പറ്റുക ഏത് നിരൂപകനാ പറയാൻ പറ്റുക ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരന വാക്യം എഴുതിക്കോ ഏതാ വാക്യം ലേവ്യ ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം നോക്കിക്കേ ലേവ്യ ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ലേവ്യ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ മുമ്പേ നാം വായിച്ച രണ്ടാം വാക്യം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിശുദ്ധരാ വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം യഹോവയായി ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുകൊണ്ട് നിങ്ങളും എനിക്ക് ഓ എന്നെ ആർജവത്വമാണ് ആ പ്രയോഗത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരാകണമെന്ന് വെറുതെ വിരൽ ചൂണ്ടുകയല്ല നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരാകണമെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് ആ വിരൽ സ്വന്തം നെഞ്ചകത്തിന് നേരെ ചൂണ്ടുന്നു ദൈവം ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരാകണമെന്ന് ഞാൻ ഷഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ആരാ വിശുദ്ധനാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യന ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ് അശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരിടപാടും എന്നിലില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആരാധ്യർ മുഴുവനും ആരാകണം വിശുദ്ധരാകണം വിശുദ്ധരല്ലാത്തവരുമായി എനിക്ക് ഇടപാടില്ലെന്ന് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ രണ്ടും ഇതേ തീഷ്ണമായ ആശയമാണ് പറയും ഹോവയായി ഞാൻ ആ പ രണ്ടാം വാക്യം മാത്രം മതി രണ്ടാം വാക്യം ആ നിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയായ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായി പറ്റും ആറിൻ്റെ മൂന്ന് വായിച്ച് എസ് ചെയ്യാം ആറിൻ്റെ മൂന്ന് വിശുദ്ധിയുടെ പ്രകീർത്തനം കാണാം വിശുദ്ധിയുടെ ആരാധന കാണാം നമുക്കവിടെ എസ്യാവ് ആറിൻ്റെ മൂന്ന് മഹർഷി വര്യൻ പ്രവാചക വര്യണ്യൻ എസ്യാവ് കാണുന്ന ദർശനം ആ ആ സൈന്യങ്ങളെ ഹോവ ആരാണ് പരിശുദ്ധൻ 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 കണ്ടില്ലേ ദൈവം പരിശുദ്ധനാണെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരനുഗ്രഹീതമായ വാക്യമാണ് പരിശുദ്ധനാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ വർഷിപ്പ് ടീമിൻ്റെ കയ്യിലൊരു പാട്ടുപുസ്തകം നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകത്തിനകത്ത് നൂറ്റമ്പത്താറ് പാട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പാട്ട് മൂവായിരം പാട്ട് പാട്ടുപുസ്തകം ഇറക്കുന്ന ഒരു മത്സരിക്കുക അവർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അന്ന് നമുക്കൊരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാക്കാം പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്ന കൊയറിൻ്റെ കയ്യിൽ ആരാധ്യനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൂതന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഒറ്റ പാട്ടുപുസ്തകം അതിനൊരു പാട്ടേ ഉള്ളൂ ആ പാട്ടിനകത്ത് ഒറ്റ വരിയേ ഉള്ളൂ ഏതാ പരിശുദ്ധൻ 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 ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ മഹാശക്തൻ മഹാശക്തൻ സർവശക്തൻ സർവജ്ഞാനി സർവവ്യാപി സർവാധികാരി നിത്യൻ മറ്റുമില്ലാത്തവൻ ഇതൊന്നും അവർ പാടുന്നില്ല ആരാധനയിൽ വേണ്ടുന്നത് പരിശുദ്ധി മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാജ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാധിക്കാൻ വന്നവനും എന്തോ എന്തോ ആയിട്ട് വരണം വിശുദ്ധരായി തന്നെ വരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ശമ്പളത്തിന് പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ തറവാടിന് പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ താങ്കളുടെ ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരിടപാടിനും എന്തോ ഇല്ല പ്രസക്തിയില്ല വിശുദ്ധനാണോ എങ്കിൽ ആരാധിക്കാം ഓവർസിയർ ആണോ സ്ഥാപക പ്രസിഡൻ്റ് ആണോ ഡയറക്ടർ ആണോ ഏരിയ പാസ്റ്റർ ആണോ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല വിശുദ്ധനാണെങ്കിൽ ആരാധിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പോകാം കാരണം ആരെ ആരാധിക്കാനാണ് വരുന്നേ വിശുദ്ധനായവനെ ആരാധിക്കാനാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ലിംഗഭേദമില്ല പ്രായഭേദമില്ല മുഴുവൻ ആളുകളും ആരായേ പറ്റൂ വിശുദ്ധരായേ പറ്റൂ വിശുദ്ധരായേ പറ്റൂ ആരാധനയിലെപ്പോഴും നാം ആ ഒരു വിചാരം സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ വിശുദ്ധിയോടെ വേണം ആലയത്തിൽ വരാൻ വിശുദ്ധരല്ലാത്തവരാരും എവിടെ വരരുത് ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ പാടില്ല കാരണം ദൈവം ആരാ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് ഏതെല്ലാം മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധി വേണം ആരാധനാതലത്തിൽ വിശുദ്ധി വേണമെന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്കതിനെ വിവരിക്കാം അപ്പം ആരാധ്യൻ ആരാണ് വിശുദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരായ ആരായ പറ്റൂ വിശുദ്ധരായേ പറ്റൂ ഇവിടെ ആരാധ്യന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് സ്വാമിമാരുണ്ട് സ്വാമിനിമാരുണ്ട് ജനകോടികളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള വേഷഭൂഷാദികളെ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ അകത്തളങ്ങളിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഉടയവൻ്റെ കണ്ണിനെ അറിയൂ മനസ്സിലായില്ലേ ആരാധ്യമാരാണെന്നും ആരാധ്യന്മാരാണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ ജനം പറയുന്ന ഒട്ടനവധി ഒട്ടനവധി ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്
മനുഷ്യൻ്റെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അന്വേഷണ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊന്നും കണ്ടെത്താനാവാത്ത വിധം വിശുദ്ധിയുടെ തട്ടകത്തിൽ പ്രജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ വിഭാവനയ്ക്കപ്പുറമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ നമുക്ക് മഹാകാവ്യമാക്കി എഴുതിത്തീർക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥാവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അധികം വർണ്ണിക്കാനൊന്നും ആവില്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധി അതിന് പറ്റില്ല അപ്രമേയമാണ് അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മഹത്വം നാം തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ദൈവം വിശുദ്ധനാകയാൽ നമ്മൾ ആരായേ പറ്റും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പം വിശുദ്ധിയുടെ അനുഭവത്തോടെ വന്നേ പറ്റും യഹോവയായ ദൈവം അന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ പറയാം ആ സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം എങ്കിലും ഇവിടെ ശക്തമായ ആ വാക്യം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് പറയാം ഒരുപക്ഷെ ആ സെഷനിൽ അത് ആവർത്തിക്കുമ്പം ആവർത്തിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ആ വാക്യം നിങ്ങളറിയാതെ പോകരുത് വിശുദ്ധനായ ദൈവം തൻ്റെ ആരാധകരോട് പറയുന്ന ഖനമുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാ വെറുപ്പുകളാലും നിങ്ങളുടെ സകല മ്ലേച്ഛതകളാലും നിങ്ങളെൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ അശുദ്ധമാക്കി നിയാലയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു വെറുപ്പോടെ വന്നു മ്ലേച്ഛതയോടെ വന്നു അങ്ങനെ നീ വന്നത് കൊണ്ട് ഈ ആലയം എന്ത് ചെയ്തു പോയി അശുദ്ധമായി പോയി ഉണ്ടോ അടുത്ത പ്രയോഗം എന്നാണ് ഞാൻ നിന്നെ മാനിക്കയില്ല എൻ്റെ കടാക്ഷം നിങ്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയും എൻ്റെ കരുണ നിങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഹോശയ യോവേൽ ആമോസ് ഉപദ്യ യോന മീഗ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വാക്യം എവിടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ പന്തക്കോസ്ത ആരാധനയിൽ ഈ ഒരു വാക്യം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം അപ്പം നമ്മൾ വന്നത് വെറുപ്പോടും ഒക്കെയാണ് വെറുപ്പോടെ ആലയത്തി വരാൻ പാടില്ല ആൻ്റി വെറുപ്പോടെ വരാൻ പാടില്ല ആരുമായിട്ടുള്ള വെറുപ്പുള്ളവൻ ആലയത്തി വരരുത് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ദൈവം ആരാണ് ആരെ ആരാധിക്കാനാണ് വരുന്നത് വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരനായവനെ ആരാധിക്കാൻ വരുന്നത് ആരാണ്ടോട് വെറു വെറുപ്പുള്ളവനായിട്ടോ മിണ്ടാട്ടമില്ലായ്മ ഉരിയാട്ടമില്ലായ്മ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അന്നത്തെ ആരാധന ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയെന്ന ദൈവനാമത്തിന് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല താങ്കൾക്കും ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ തത്വം നാത്തോനും നാത്തോനും പിണങ്ങിയിരിക്കുക രണ്ട് നാത്തോൻ ഒരു നാത്തോൻ മുന്നിലത്തെ നിലയിൽ അടുത്ത നാത്തോൻ അവിടെ വന്നാൽ അവളെവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടേ ഇരിപ്പിടം കണ്ടെത്തുകയുള്ളൂ രണ്ടുപേരും കൂടെ തമ്മിൽ ഒട്ടിയിരിക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല കാരണം പിണങ്ങിയിട്ട് കാലം ഒത്തിരിയായി അളിയനും അളിയനും അച്ഛനും അച്ചമ്പി പാപ്പനും കൊച്ചപ്പനും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തിന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പോലും പിണങ്ങിയിട്ട് വരാറുണ്ടല്ലോ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി സഭായത്തിന് പോകാൻ നേരമായില്ല ഞാൻ പറയാതെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെന്നാ ആ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തുടരുന്നതായിരിക്കും എന്നാ അങ്ങനെ വരുന്ന രണ്ട് പുള്ളികൾ സഭായോഗത്തിന് വന്നാൽ എങ്ങനെ വരുന്നു വെറുപ്പോടെ വരുന്നേ അവർ രണ്ടുപേരും ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച നിമിത്തം ഈ ആലയത്തിൻ്റെ പവിത്രത എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇത് തൂക്കാതെ വാരാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ചുക്കിൽ വില അടിക്കാതെ കിടക്കുന്നൊന്നും അല്ല അശുദ്ധി ആലയത്തിൻ്റെ അശുദ്ധി അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കുരുകിൽ പറക്കുന്നുണ്ട് മീവിൽ പക്ഷി പറക്കുന്നുണ്ട് അത് കാഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ആലയത്തെ അശുദ്ധമാകുന്നില്ല പക്ഷേ അകത്ത് കുശുമ്പും കുഞ്ഞായ്മ ഈർഷ്യ പക പിണക്കം വിരോധം വിദ്വേഷം വിഭാഗീയത വിമർശനമുള്ളവൻ അകത്ത് വന്നാൽ ഈ കുരുകിലിൻ്റെ കാഷ്ടത്തെക്കാൾ വൃത്തികേടാണത് എത്ര പേർക്ക് സ്വത്രം പറയാൻ പറ്റും ഉപദേശം മാറ്റുന്ന നല്ല കാര്യം നീ നന്നായി മാറുന്നതാണ് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പാസ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണമെന്ന് പാസ മാറ്റുന്ന നല്ല കാര്യം നമ്മൾ മാറണം ആലയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന നിമിത്തം ആലയം എന്ത് ചെയ്ത് പോകരുത് അശുദ്ധമായി പോകരുത് അല്ല വാക്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാനിങ്ങനെ അതിന് സമയം തരിക ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ എവിടെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം വാക്യം നിൻ്റെ എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളാൽ സോറി നിൻ്റെ എല്ലാ വെറുപ്പുകളാലും സകല മ്ലേച്ഛതകളാലും നീ എൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയത് കൊണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കുകയില്ല എൻ്റെ കടാക്ഷം നിങ്ങൾ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയും ഒന്ന് വെറുപ്പാണ് വെറുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ പിണക്കം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പിണക്കം രണ്ടാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ മ്ലേച്ഛത മ്ലേച്ഛതയ്ക്ക് രണ്ടർത്ഥമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മ്ലേച്ഛതയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തപ്പിയാൽ കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ തന്നെ പറയാം ക്രിസ്മാസിനൊക്കെ തന്നെ പോയിൻ്റ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞ
വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കാതെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അനുവദിക്കുന്നില്ല ദൈവം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് മ്ലേച്ഛതയാണ് മ്ലേച്ഛത മ്ലേച്ഛതയ്ക്ക് രണ്ടർത്ഥമാണ് ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് അന്യദൈവ ആരാധന കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് അവിടെ മാതാവ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പിതാവ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പുണ്യവാളൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അവിടെയും തൊട്ട് വേണമെങ്കിൽ തൊഴുത് അവിടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി അപ്പുറത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ വേറൊരു ദേവി അവിടെ മറ്റൊരു ദേവൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രസാദിച്ചു ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം എന്തോ ചെയ്യണം സാധിക്കണം യേശു ആണെങ്കിൽ യേശുവെ സ്വാത്രം ദേവി ആണെങ്കിൽ ദേവിയെ നമോ ആരുമായിട്ടും കൂട്ടാ കാരണം പ്രശ്നം ആരെങ്കിലും എന്തോ ചെയ്യണം പരിഹരിച്ചു തരണം ഇങ്ങനെ വിവിധ ദൈവങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടിനെ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ആരാധനയ്ക്ക് പ്രണാമത്തെ പ്രണയത്തെയാണ് എന്തോ പറയുക മ്ലേച്ഛത മനസ്സിലായില്ലേ മ്ലേച്ഛതയുടെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തഴിഞ്ഞ ലൈംഗികത നിയമവിരുദ്ധ ലൈംഗികത അതാണ് മ്ലേച്ഛതയുടെ രണ്ടാമത്തെ മാരകമായൊരു പാപമാണത് ലൈംഗിക പാപമുള്ള ഒരാൾ ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ പാടില്ല ലൈംഗികതയാകാം ദൈവം അനുവദിച്ച ലൈംഗികത സ്വന്ത ഭാര്യ സ്വന്ത ഭർത്താവ് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇല്ല ബഹുജനമില്ല ഭാര്യമാർ ഇല്ല ബഹുജനമല്ല പിന്നെ ഏകവചനം ഓരോരുത്തന് സ്വന്ത ഭാര്യയും ഓരോരുത്തയ്ക്ക് സ്വന്ത ഭർത്താവും അതാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈംഗികതയുടെ പച്ചക്കൊടി അത് മാത്രമേ ആകാവൂ അതല്ലാതെ ലൈംഗിക പാപങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ എവിടെ പ്രവേശിക്കരുത് അവിവാഹിതാവസ്ഥയും വിവാഹിതാവസ്ഥയും ലൈംഗിക പാപമില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കണം വിവാഹിതാവസ്ഥയിൽ ലൈംഗിക പാപമില്ല ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ മാത്രമുള്ള ലൈംഗികത അത് അനുവദനീയമാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവിവാഹിതാവസ്ഥയിൽ ലൈംഗിക പാപം വരാൻ പാടില്ല ലൈംഗിക പാപത്തിന് ഇന്ന് ഒത്തിരി മോസ്റ്റ് മോഡേൺ രീതികളുണ്ട് താങ്കളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതും ലൈംഗിക പാപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും അതിനകത്ത് നീലചിത്രങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആരോ തന്നത് അതിനകത്ത് ആരോ ചാറ്റ് ചെയ്തത് ആരുമായിട്ടോ ഇടപെട്ടത് ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പോലും ലൈംഗിക പാപമാണ് അത് ചെയ്തവനും വ കാണിച്ചവനും കണ്ടവനും കേട്ടവനും തൊട്ടവനും പിടിച്ചവനും ഒന്നും എവിടെ വരാൻ പാടില്ല ആലയത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല മനസാക്ഷി നിർമ്മലമാകണം എൻ്റെ കാലുകൾ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഈ ആലയത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിന് അവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ ശരീരം ശുദ്ധമാണോ ആലയത്തിലെത്താൻ ആസ്ട്രോമെഡിസിറ്റി അമൃത ലക്ഷോർ കേരളത്തിലെ വമ്പൻ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കോ വലിയ വലിയ എറണാകുളത്തെ മാത്രമല്ല തൃശ്ശൂരെയോ മിംസോ കിംസോ നിംസോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണ്ട വലിയ ബന്ധമില്ല വിശ്വാസികളെ കാണാൻ പോയുള്ള പരിചയം അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കൃപയാൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കോ ഇതിനകത്തൊക്കെ വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളമായിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളായ രോഗികളെ നിങ്ങൾ നൂറ് പേരെ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം അതിൽ അറുപത്തഞ്ച് പേരും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയില്ലായ്മ കൊണ്ട് രോഗികളായി മാറിയതാണ് ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കളഞ്ഞു കുളിച്ചതുകൊണ്ടും യോഗ്യതയില്ലാതെ വിശുദ്ധ മേശയോടടുത്തതുകൊണ്ടും സംഭവിച്ച രോഗങ്ങളാണ് പലതും സമ്മതിച്ചേ പറ്റുവത് യോഗ്യതയില്ലാത്തവൻ ഇത് കഴിച്ചാൽ എന്തുവായി മാറുന്നു രോഗിയായി മാറും അയോഗ്യതയുള്ളവൻ ഇത് കഴിച്ചാൽ ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ശരീരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഏതോ രോഗബീജം ഉണർന്നു നീ ഇത് കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വ്യാപിച്ചു നമ്മളെ അത് രോഗിയാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് ഭയത്തോടെ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭയത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തോണം ആലയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വിശുദ്ധ ശരീരവുമായിട്ടാകണം മനസ്സിലായില്ലേ ജഡമൊരിക്കലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടത്തില്ല പക്ഷെ ജഡത്തിൻ്റെ വിചാര വികാരങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് ആത്മിക മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് വരാൻ വളരെ ഗൗരവമാണത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നിൻ്റെ എല്ലാ വെറുപ്പുകളാലും പിന്നെ മ്ലേച്ഛതകളാലും നീ എൻ്റെ ആലയത്തെ എന്തോ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാണ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് മേൾ വേറെ ഒരാളില്ല ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണ് ദൈവം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് കരുണ കാണിക്കുകയിൽ വാക്യം കൂടെ കണ്ടിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ പോകാം എഗസ്കൽ പ്രവചനം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം അയ്യോ 
നിന്റെ എല്ലാ വെറുപ്പുകളാലും സകല മ്ലേച്ഛതകളാലും എൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ നീ അശുദ്ധമാക്കിയത് കൊണ്ട് ആ എന്നാണ് ഞാനും നിന്നെ ആദരിയാതെ ആ എൻ്റെ കടാക്ഷം നിങ്ങൾ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയും പിന്നെ വൈദ്യനും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലും അല്ലാതെ എൻ്റെ കരുണ നിനക്കുണ്ടാകത്തില്ല എന്നാ തീഷ്ണമായ പ്രയോഗമാണെന്ന് നോക്കിക്ക് പിന്നെ നീ നാട്ടുവൈദ്യൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ടവരും പിന്നെ നീ വക്കീലിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ടവരും പിന്നെ നീ കോടതിയെ കയറിയേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നീ പോലീസുകാരൻ്റെ പുറകെ പോകണം കാരണം എൻ്റെ കരുണ നിന്നോട് ഉണ്ടാകത്തില്ല മേശയോട് നീ അടുത്തത് അയോഗ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ കരുണ കാണിക്കുന്നത് ഇതാ ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ആരാകണം വിശുദ്ധനാകണം ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ സൈന്യങ്ങൾ ഏഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 ഹോളി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ ആ ദൈവമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് നീ വന്നത് നീ വൃത്തികേട് കാണിച്ചിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ കരുണ കാണിക്കുന്നു അതാ ദൈവം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പച്ച മലയാളത്തിൽ അങ്ങ് പറയുക നമ്മുടെ ശരീരം എന്താകണം ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും അകോടെ ആലത്തി കൊണ്ട് കയറല്ലേ ദൈവം ചെയ്ത് കൊണ്ട് കയറാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏടാകൂടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോരെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാ കൊച്ച ബൈബിളുമായിട്ട് വരാത്ത എന്നാ ചോദിച്ചാൽ പാസ് ചോദിച്ചു ആ പാസങ്ങളുടെ ഈ മലയാളം ബൈബിൾ ഒരെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷുണ്ട് തമിഴുണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഇൻ്റർലിങ്ക്സ് ബൈബിളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പല വേഴ്സനും ഉണ്ട് കുറേ ബൈബിളും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് പാസങ്ങൾ ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു പിന്നെ പാസക്ക് എന്നാ മറുപടി പറയാൻ പറ്റും പണ്ടെങ്ങോ വാങ്ങിച്ച ബൈബിൾ സോസൈറ്റിയുടെ ഒരു പഴഞ്ചൻ പുസ്തകമാണ് ആരുടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ പാസാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താടാ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരാതെ മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ മറുപടി സഭയിലെ മുതിർന്ന സഭയിലെ ഒരു യൂത്തൻ്റെ മറുപടിയാണ് പാസയിൽ ഒരു ബൈബിളല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കീറാറായത് എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് എത്ര ബൈബിളാണെന്ന് അറിയാം സമ്മതിക്കുന്നു കുഞ്ഞെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ബൈബിളിന് ചേരാത്ത വേറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ നീ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതും കൂടെ എന്തോ ചെയ്യത്തില്ല പൊരുത്തപ്പെടത്തില്ല ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിദഗ്ധൻ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നിൻ്റെ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മമ്മി കാണാതെ പപ്പ കാണാതെ ഭാര്യ കാണാതെ ഭർത്താവ് കാണാതെ ചേട്ടൻ കാണാതെ അനിയും കാണാതെ വിദഗ്ധമായി നീ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചില മെസ്സേജുകൾ ചില ഫോട്ടോസ് ചില വീഡിയോസ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർലിങ്ക്സ് ബൈബിൾ പൊരുത്തപ്പെടത്തില്ല അടി വാങ്ങിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭാര്യയോട് അവിശ്വസ്ഥത കാട്ടുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തായിരിക്കും ഭർത്താവിനോട് അവിശ്വസ്ഥത കാട്ടുന്ന ഭാര്യയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തിനാണ് ഇതിന് പാസ്വേഡ് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ പാസ്വേഡ് എന്തിനാണ് സുതാര്യമാകട്ടെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്വസ്ഥം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾ മാത്രമേ എവിടെ വന്നാൽ മതി ആലയത്തിൽ വന്നാൽ മതി ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോർത്തെടുക്കാൻ മറന്നു പോകാറുണ്ട് ചില പുള്ളികൾ സോപ്പെടുക്കാൻ മറന്നു പോകാറുണ്ട് എന്നാലും മറക്കാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു സൂത്രമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ തേച്ച് കുളിക്കാൻ കൊള്ളാമോ ചെയ്ത് ഇല്ല പിന്നെന്തിനാ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹാ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വെളിയിലിരുന്ന് ഇത് അനങ്ങിയാൽ ആരെങ്കിലും എടുക്കും ഭാര്യ എടുത്തെങ്കിലോ ഭർത്താവ് എടുത്തെങ്കിലോ പിള്ളേരെടുത്തെങ്കിലോ കുഴപ്പമാവും അതുകൊണ്ട് സോപ്പെടുക്കാൻ മറക്കാത്ത പുള്ളിയും മറന്ന പുള്ളിയും എന്തോ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ജീവിതത്തിന് സുതാര്യതയില്ല അപ്പോഴും പെന്തക്കോസ് നാളിൽ പാടിയാൽ പിടിക്കാൻ പതിനാറ് പേര് വേണം ഇല്ലേ തെറിച്ച് വെളിയിൽ പോകും ആരാധിച്ച് യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവൻ ആരാകണം വിശുദ്ധനാകണം ഗോൾബസ്യു ആഫ്റ്റർ ദ ട്രീ